Сегодняшний ролик будет скорее информативный. Значит, хочу рассказать про вот такой вот переходник. Выносной прикуриватель. Вот. Можно купить готовый. Продаются вот такого плана. Вот. Тут крокодилы больше подходят на автомобильный аккумулятор. Вот, бывает продаются с такими крокодильщиками. Вот, но я кроме покупного еще один сделал сам. То есть продаются вот такие вот отдельно прикуриватель типа мама. И подключаете или же крокодильщики, или можно вот такого плана штекера, если вы будете использовать на аккумуляторах типа от бесперебойника. Вот можно, допустим, подключить в полевых условиях, зарядить мобильный телефон, допустим. Вот. Это я когда-то делал такой переходник. Делал еще переходник для насоса вот. Intex. Тут есть встроенный аккумулятор. Но он уже очень старый, там ему уже лет 7 этому насосу, ну и его надолго не хватает, то есть иногда приходится подключать от внешнего источника. Если, допустим, на природе на несколько дней, то можно переключить на питание от аккумулятора, допустим, автомобильного, но можно кроме автомобильного также взять вот такой вот прикуриватель, переходник, подключить. Я вот здесь вот делал крокодильщики, раньше бы выводил. Этот переходник шел в комплекте, но крокодильщиков не было. Я делал крокодилы, чтобы цеплять на такой аккумулятор. Вот, а можно обойтись без этого, просто вот таким переходником вставляем. Вот, то есть, э, можно, ну короче, вот с таким переходником можно подключать все, что не потребляет слишком высоких токов и что питается от прикуривателя. Допустим, любую зарядку можно подключить, зарядить мобильный телефон. Вот, допустим, зарядка не переделана, обычная, автомобильная. Также подключаем и заряжаем телефон то ли в поле где-то, то ли на рыбалке в лодке далеко от берега телефон разрядился. От этого аккумулятора можно как и холод питать, так и зарядить телефон. Вот, можно лодку накачать вот этим насосом или матрас. Ну, короче, такой универсальный источник питания получается. Можно типа такого переходника подключить. Вот, и будет штекер как стандартный блок питания. Нужно по возможности выбирать э, такой переходник, у которого стоит предохранитель. Вот, то есть внутри предохранитель, если вдруг что случится, то ничего не сгорит, кроме предохранителя. Вот. То есть, в принципе, можно самому, можно, в принципе, готовый купить такой переходник. А можно сделать самому, если, допустим, у вас нужна длина кабеля, не такая, как стандартная. Вот. Или же нужны какие-то особые штыкера или крокодилы. Ну или если сам кабель не устраивает. Допустим, у меня вот это какой-то кабель. Еще с советских времен, я не знаю. Не помню, что это именно за кабель. Но то есть он не боится никаких изгибов, перекруток. То есть он такой вот мягкий, эластичный. Мне нравится намного больше, чем тот, который продается. Вот, то есть ничего ему не делает. А тот, который продается, то обычно дубовый вообще. Подключается тут все элементарно. То есть тут просто два провода. Центральный плюс и боковой минус. Подключаем. Изолируем. Ну и тут можно или такие крокодильщики, или большие. Прикуриватель можно как такой, так и какой-то автомобильный. Там старый какой-нибудь. 
вот, можно крокодилы удлинить, сделать длины какой-нибудь побольше. Вот, то есть, если нужно какой-то нестандартный, то все элементарно делается самостоятельно. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Thank <music> you.